കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ജ്യോതിഷ വിശ്വാസികൾക്കും എൻ്റെ ഈ എളിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വിനീതമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വിഷയം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രസാദവും ചന്ദനവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസാദം സാധാരണ ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണെ ഭസ്മവും കൂടുതലായിട്ടും ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെ കുങ്കുമം കൂടുതലായിട്ടും വൈഷ്ണവ സങ്കേതത്തിൽ ചന്ദനം കൂടുതലായിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് അല്ലേ ആ ചന്ദനം നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അമ്പലത്തിൽ പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി ഒരു അമ്മയും മകനുമായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ ചെന്നു അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം കൊച്ചുകുട്ടികളല്ലേ പല സംശയങ്ങളും കാണും അതൊക്കെ നമ്മൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടികളെ അറിവിലേക്ക് നയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ രക്ഷകർത്താവുകളുടെ കടമയാണല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനിതുപോലെ പ്രസാദം അമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പ്രസാദം കിട്ടിയപ്പോൾ മകൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുന്ന മകൻ ചോദിച്ചു അമ്മ ഈ പ്രസാദം എന്തിനാണ് നെറ്റിക്ക് തൊടുന്നത് അത് മണക്കാനാണ് തൊടുന്നത് മണക്കാനാണെ പിന്നെ മൂക്കിന് താഴെ അങ്ങ് തൊട്ടാ പോരായോ പെട്ടെന്ന് മണവും കടിക്കുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതായിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസാദം നമ്മൾ അമ്പലം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊടേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഭസ്മം തൊടേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഭസ്മം രാവിലെ ആണെങ്കിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് വന്ന് ഭസ്മത്തട്ടത്തിൽ നിന്നും ഭസ്മമെടുത്ത് ജലത്തിൽ കിണറ്റു വെള്ളത്തിൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നമ്മുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭുജങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൈഭുജത്തിൽ കാല് തൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ നാഭി ഓരോ ഭാഗമുണ്ട് ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെ ഓരോ ഭുജങ്ങളിൽ ഭസ്മം ഭസ്മത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കടന്ന് ശരീരത്തിലെ ദുർമേധസ്സുകളെ ദുഷിച്ചതിനെയൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏറ്റവും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസാദമാണ് ഭസ്മം അത് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭസ്മത്തിന് അത്യൈശ്വര്യപൂർണ്ണമാണ് അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പറയുന്നത് ആ ഭസ്മത്തിന് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഉത്തേജാത്മകം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്കൊരു തേജസ്സും ഐശ്വര്യവും മുഖത്വും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിത്തരാൻ കഴിയുള്ള പിന്നെ സാധനത്തിലൊന്നാണ് ഭസ്മം പ്രസാദത്തിൽ രണ്ടാമത് ചന്ദനം ചന്ദനം നമ്മൾ എപ്പോഴും തൊടുമ്പോൾ ഇടാപിങ്കള നാടികൾക്കിടയ്ക്ക് വേണം നമ്മൾ ചന്ദനം തൊടാനായിട്ട് അതുപോലെ കുങ്കുമവും അതുപോലാണ് ചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പുള്ള സാധനമാണ് അതിനും ഭുജങ്ങളിലും നമ്മുടെ നെഞ്ച് പിന്നെ നെറ്റി ഭുജങ്ങളെ കൈത്തണ്ട കൈ കാല് വയറ് ഉദരം പൃഷ്ഠ ഇങ്ങനൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടാണ് നമ്മൾ ഭസ്മം സന്ധികളിലും ആണ് ഭസ്മവും ചന്ദനവും തൊടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിന്ദൂരമാണ് നമ്മൾ ഇടുക ദേവീ സങ്കല്പത്തിൽ ശൈവ ശാക്തയോ വൈഷ്ണവം ശാക്തയും വൈഷ്ണവും ശൈവം ശാക്തയെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് സിന്ദൂരം ആ സിന്ദൂരം നമുക്ക് ചൂടിനെ തരുന്ന സാധനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സിന്ദൂരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പലരും എഴുതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിന്ദൂരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ഒന്നാന്തരം നല്ല മഞ്ഞൾ പൊടിയെടുത്ത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്ത് മുറത്തിലോ അല്ല ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി നാരങ്ങ നീര് പിരിഞ്ഞൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കളറിലുള്ള സിന്ദൂരം വേണമെങ്കിലും കിട്ടും നമുക്ക് ഡാർക്ക് കളറെങ്കിൽ അത് ചൂട ചുമലയെങ്കിൽ അത് ചൂട ചുമലയെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് സാർ അത് തന്നെയല്ലേ മഞ്ഞൾ കുങ്കുമം എന്ന് പറയാൻ തന്നെ അതാണ് അല്ലേ മഞ്ഞളും ചുണ്ടാമ്പും തിരുമ്മ പക്ഷെ ചുണ്ടാമ്പ് അതിനകത്ത് ലേശം ഈ അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല കാര്യം നാരങ്ങാനീർ തന്നെ മറ്റു ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നാരങ്ങാനീർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്രസാദം തോന്നിയത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ചവിട്ടുന്ന ഭാഗത്തിടുവോ അല്ലെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് മതിലിലോട്ട് ഒരു തേൻ പങ്ക് നീക്കും അതൊക്കെ ദോഷമാണ് ചവിട്ടാത്ത ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പ്രസാദങ്ങളെ തുളസി പൂജാമുറി കൊണ്ട് വയ്ക്കാമല്ലോ അല്ലെ ചവിട്
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ആ പ്രസാദം പ്രസാദം കിട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും കളയാൻ പാടില്ല അത് എപ്പോഴും പ്രസാദമെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരു കോടി രൂപയുടെ പൂജ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രസാദം അല്പമേ കാണുള്ളൂ അതിൻ്റെ ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താലും അതിന് പ്രസാദം ഇത്തിരി കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം നമ്മൾ പ്രസാദം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദങ്ങളെല്ലാം ചൈതന്യവത്തും ഐശ്വര്യത്തുള്ളതും തേജോമയമായതുമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത് വരെ എൻ്റെ വിനീതമായ നന്ദി കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ